നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഒരുപക്ഷെ വിമാനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമാനം ആകാശത്തിൽ കൂടി പോകുന്നത് നോക്കി നിന്നിട്ടുള്ളവരോ ഒക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം മനുഷ്യരാശിയെ തന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് വിമാനത്തിൻ്റെത് ഈ വിമാനങ്ങളെ പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ത്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എൻജിനുകളാണ് വിമാനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എൻജിൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് പിസ്റ്റൺ എൻജിൻസും രണ്ടാമത് ജെറ്റ് എൻജിൻസും ചെറു വിമാനങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും പിസ്റ്റൺ എൻജിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ വിമാനങ്ങളിൽ ജെറ്റ് എൻജിൻസും നമ്മുടെ കാറിലെയോ ബൈക്കിലെയോ ഒക്കെ പിസ്റ്റൺ എൻജിൻസ് വർക്കാകുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിമാനങ്ങളിലെ പിസ്റ്റൺ എൻജിൻസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ജെറ്റ് എൻജിൻസ് പിസ്റ്റൺ എൻജിൻസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഒരു ജെറ്റ് എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ജെറ്റ് എൻജിൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമുക്കൊരു പിസ്റ്റൺ എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പിസ്റ്റൺ എൻജിനിൽ നാല് സ്ട്രോക്കിലാണ് ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് ആ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യുവൽ എയർ മിക്സ്ചർ സിലിണ്ടറിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് ഇൻടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും ഈ ഒരു മിശ്രിതത്തെ കമ്പ്രസ് ചെയ്തൊരു ചെറിയ സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രോക്ക് ഈ ഒരു കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സ്ചറിലേക്ക് സ്പാർക്ക് കൊടുത്ത് അതിനെ കത്തിച്ച് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് തേർഡ് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പസ്റ്റൻ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെ പവർ സ്ട്രോക്ക് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഇനി ഈ വരുന്ന പൊക്കയെ പുറം തള്ളുന്നതാണ് എക്സോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനെ ഈ നാല് സ്ട്രോക്കുകളിലാണ് ഒരു പിസ്റ്റൺ എൻജിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബാക്കി മൂന്ന് സ്ട്രോക്കുകളും നടന്നുള്ളൂ അതായത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ഇൻടേക്ക് സ്ട്രോക്ക് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് കമ്പസ്റ്റിൻ സ്ട്രോക്ക് എക്സോ സ്ട്രോക്ക് ഇനി ഒരു ജെറ്റ് എൻജിൻസിലേക്ക് നമ്മൾ വരാം ഈ ജെറ്റ് എൻജിനിൽ ഈ നാല് സ്ട്രോക്കുകളും ഒരു ട്യൂബിൽ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ജെറ്റ് എൻജിൻ നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഇൻടേക്ക് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എയറിനെ ഈ ഇൻടേക്ക് വഴിയാണ് എൻജിനിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന എയറിനെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രഷർ പതിന്മടങ്ങായിട്ട് കൂട്ടും അതായത് ഒരു നോർമൽ ജെറ്റ് എൻജിനിലൊക്കെ രണ്ട് സ്റ്റേജസിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുക ഒരു ലോ പ്രഷർ കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റേജിലും ഒരു ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റേജിലും നമുക്കിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഈ ലോ പ്രഷർ കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏരിയ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു ചെറിയ സ്പേസിലേക്ക് ഈ ഒരു എയറിനെ കൊണ്ട് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഇരുപത് മുതൽ അറുപത് മടങ്ങ് വരെയൊക്കെ കൂടും അതപ്പോൾ ഓരോ എൻജിൻ്റെയും ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂസ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇനി ഈ കമ്പ്രസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹൈ പ്രഷർ എയറിനെ കമ്പസ്റ്റിൻ ചേമ്പറിൽ വെച്ച് കത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ജെറ്റ് എൻജിനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കെറോസിൻ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ കമ്പസ്റ്റിൻ ചേമ്പറിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവിടെ വെച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ ഫ്യൂവലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹൈ പ്രഷർ എയറും കൂടെ മിക്സാക്കി അതിനെ കത്തിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കത്തുമ്പോൾ ഈ കമ്പസ്റ്റിൻ ചേമ്പറിനുള്ളിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം രണ്ടായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളം ഉയരും അതായത് ഒരു ഇരുമ്പൊക്കെ ഉരുകാൻ വേണ്ടത് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിലും കൂടിയ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ അത്രയും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ കമ്പസ്റ്റിൻ ചേമ്പർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഹൈലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൂളിംഗ് സിസ്റ്റംസും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കമ്പസ്റ്റിൻ ചേമ്പറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എയർ എക്സ്പാൻഡ് ആകുമ്പോൾ അത് ഈ ടർബൈൻ യൂണിറ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും
ഒരു വലിപ്പം കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു നോസിൽ കൂടി കടത്തി വിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേഗത പതിന്മടങ്ങായിട്ട് വർദ്ധിക്കും അങ്ങനെ പോരുന്ന ആ ഒരു ജെറ്റിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു ജെറ്റ് എഞ്ചിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമാനത്തിന് മുന്നോട്ട് ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ പ്രകാരം ഒരു ആക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അതായത് ജെറ്റ് പോകുന്ന ആക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള ത്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു പ്യുവർ ടർബോ ജെറ്റ് എൻജിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ടർബോ ജെറ്റ് എൻജിൻ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ടർബോ ഫാൻ ടർബോ പ്രോപ്പ് ടർബോ ഷാഫ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയെല്ലാം പിന്നീട് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനിയും ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഒപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാ